വാഹന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അശോക് ലൈലാൻഡ് എന്നാൽ ഇതേ കമ്പനി തന്നെ ഈ മാസം ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ദിവസങ്ങളിലായി തങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതിക്ക് പിന്നാലെയാണ് അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ ഈ തീരുമാനം സെപ്റ്റംബർ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അടച്ചിടാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം പതിനെട്ടാക്കി കൂട്ടുകയായിരുന്നു പതിനെട്ടോളം ദിവസം എണ്ണൂർ പ്ലാന്റ് അടച്ചിടാനും ഹസൂറിലെ പ്ലാന്റുകൾ അഞ്ചു ദിവസത്തോളം അടച്ചിടാനുമാണ് തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ അശോക് ലൈലാൻഡിന്റെ വാഹന വിൽപ്പനയിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇടിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദോസ് മിനി ട്രക്ക് പോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വിൽപ്പനയാണ് ഇടിഞ്ഞതെങ്കിൽ വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുടെ താഴോട്ടുള്ള പോക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഇവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ പ്രതിസന്ധി അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയെന്നും ജനങ്ങളോട് സമ്മതിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണിതെന്നും നന്നായി മനസ്സിലാകും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ലയനം അതായത് പതിനാല് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ പത്തായി വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പായ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് കോടി അടിച്ചുമാറ്റൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഓണമായിട്ടും ശമ്പളം കിട്ടാതിരിക്കുക തുണി ബിസ്ക്കറ്റ് കാർഷികം തുടങ്ങിയവയുടെ തകർച്ച എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യ സാമ്പത്തികമായി വളരെ മോശം അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് നോട്ടു നിരോധനം തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിയൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കാൻ ബി ജെ പി നേതാക്കളും തയ്യാറല്ല നോട്ടു നിരോധനം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പി നേതാവോ അണിയോ ഇന്നേ വരെ പൊതുവേദികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ആ ക്വാളിറ്റി തങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അത് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിജയം വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും മാത്രം ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് അധികാരത്തിൽ കയറിയ പോലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റം തുടങ്ങേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമീപനങ്ങൾക്കാണ് അതല്ലാതെ എക്കാലവും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാമെന്നത് നിങ്ങളുടെ വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു കൂടെയുണ്ടാകും ഞങ്ങളും